నమస్తే వీకెండ్ కామన్ బై ఆర్కేకు స్వాగతం తెలంగాణలో ముందస్తు ఎన్నికల విషయంలో ప్రతిపక్షాలలో ఏ సత్తా కొరబడింది కేసీఆర్ వ్యూహాలను విపక్షాలు ఎందుకు పసిగట్టలేకపోతున్నాయి గెలుపోటములపై తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో ఎలాంటి తర్జన భర్జన సాగుతోంది రాష్ట్ర సాధన ఖ్యాతిని కేసీఆర్ తన ఖాతాలో ఎలా వేసుకున్నారు ఏ ఉద్దేశంతో ప్రగతి నివేదన సభను కేసీఆర్ నిర్వహిస్తున్నారు ఈ ప్రశ్నలకు విశ్లేషణాత్మక సమాధానాలు ఇప్పుడు చూద్దాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముందస్తు ఎన్నికలు తథ్యం అని తేలడంతో రాజకీయ పార్టీలలో హడావుడి మొదలైంది ముందస్తు ఎన్నికలపై ప్రతిపక్షాల నాయకులు చేస్తున్న ప్రకటనలు వారిలోని బేలతనాన్ని చూపుతున్నాయి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాజకీయంగా వేసే అడుగులను ముందుగా పసిగట్టడంలో విఫలమవుతున్న ప్రతిపక్షాలు ఇప్పుడు కూడా జరగబోతున్న దానిని అంచనా వేయడంలో విఫలమయ్యాయి కాంగ్రెస్ పార్టీనే తీసుకుందాం ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తే సంబరపడాలి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల ప్రకటనలు పరిశీలిస్తే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం లోపించినట్టు కనిపిస్తోంది ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా సిద్ధమేనని ప్రకటిస్తూనే ముందస్తు ఎన్నికల అవసరం ఏమిటన్న ప్రశ్న సంధించడంతోనే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం లోపించినట్టు అనిపిస్తోంది ప్రభుత్వం పట్ల ప్రజలలో వ్యతిరేకత ఉంటే లాభపడేది ప్రధాన ప్రతిపక్షమే అయినా కాంగ్రెస్ నాయకుల ప్రకటనలను బట్టి వారిలో ఏదో భయం కనిపిస్తోంది ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లిన ఏ పార్టీ కూడా బాగుపడింది లేదన్న గత ఉదంతాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కూడా ఎన్నికల్లో ఓడిపోకపోతుందా అన్న ఆశ తప్ప తాము నెగ్గే అవకాశం ఏ మేరకుందన్న విషయమై కాంగ్రెస్ నాయకులలో స్పష్టత కొరబడింది ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లాలన్న నిర్ణయానికి కారణమేమిటో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చెప్పాలని ప్రశ్నిస్తున్నారు గాని ముఖ్యమంత్రి వ్యూహం ఏమై ఉంటుందా అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయలేకపోతున్నారు లోక్సభ అసెంబ్లీకి ఒకేసారి ఎన్నికలు జరిగితే ప్రజలలో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్న వ్యతిరేకత కారణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లాభపడే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయానికి వచ్చిన కేసీఆర్ ముందస్తు ఎన్నికలకు వ్యూహ రచన చేశారు కాంగ్రెస్ నాయకులకు కూడా ఈ విషయం తెలుసు అయితే ఆ విషయాన్ని బహిరంగంగా చెప్పలేరు కనుక ముందస్తు ఎందుకు అన్న ప్రశ్నను సంధిస్తున్నారు రాజకీయాలలో కేసీఆర్ వేసే అడుగులను అంచనా వేసి తదనుగుణంగా ప్రతి వ్యూహాలను రచించుకోవడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విఫలమవుతూ వస్తోంది రాష్ట్ర విభజన నాటి పరిస్థితులనే తీసుకుందాం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇస్తే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేస్తానని హామీ ఇచ్చిన పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఆ తర్వాత మనసు మార్చుకున్నారు కాంగ్రెస్ నాయకుల వైఖరి కారణంగానే తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నానని కేసీఆర్ చెబుతూ ఉంటారు పార్టీని కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేయకూడదన్న నిర్ణయానికి వచ్చిన కేసీఆర్ ఆ వెంటనే తన మెదడుకు పదును పెట్టారు తెలంగాణను సాధించింది తానేనన్న నమ్మకం ప్రజలలో కలిగించడానికై హైదరాబాద్ లో తనకు భారీ ఎత్తున స్వాగత ఏర్పాట్లు చేయవలసిందిగా పార్టీ శ్రేణులను ఆదేశించారు దీంతో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన కేసీఆర్ కు అతి భారీ స్వాగత ఏర్పాట్లు చేశారు దాన్ని ఒక ఈవెంట్ గా మార్చి తెలంగాణ సాధకుడిగా ప్రజలంతా భావించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు అప్పుడు కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా వ్యవహరించారు పార్టీ అధిష్టానాన్ని ఒప్పించి తెలంగాణను సాధించుకొచ్చామని ప్రజలకు చెప్పలేకపోయారు తెలంగాణ ఇచ్చింది తామే కనుక అధికారం తమదేనని భ్రమించి ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం పోటీ పడ్డారే గాని కేసీఆర్ ఎత్తుగడలను పసిగట్టలేకపోయారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలలో దాదాపు పది మంది కాంగ్రెస్ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం పోటీ పడ్డారు ఇదే అదనుగా భావించిన కేసీఆర్ తన సహజ ధోరణికి భిన్నంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాలికి బలపం కట్టుకుని తిరిగి పార్టీ తరఫున ప్రచారం చేసుకున్నారు దీంతో ఎన్నికలలో ఆయన శ్రమ ఫలించింది మళ్లీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ తన రాజకీయ వ్యూహాలకు పదును పెట్టారు ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లాలన్న తన నిర్ణయాన్ని అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతూనే అందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసుకుపోయారు ఢిల్లీలోని కేంద్ర పెద్దలతో సత్సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడం ద్వారా కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ వంటి వాటిని సాధించుకున్నారు కేంద్ర పెద్దలతో సన్నిహితంగా ఉండడం వల్ల దాని ప్రభావం తన పార్టీపై పడకుండా ఉండడానికై ముందస్తుగా 
అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకోవడంతో పాటు అందుకు అడ్డంకులు ఎదురవ్వకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అదే సమయంలో తన విజయావకాశాలకు ఏమాత్రం ఢోకా లేకుండా చేసుకోవడానికై అవసరమైన అన్ని జాగ్రత్తలను ఆయన తీసుకుంటున్నారు ప్రజలకు వరాలు ప్రకటించడంతో పాటు అత్యంత భారీ జన సమీకరణతో ప్రగతి నివేదన సభ నిర్వహణకు ప్లాన్ చేశారు ఈ సభ అవసరం ఏమొచ్చింది సభ నిర్వహణకు వందల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అని కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు గాని ప్రగతి నివేదన సభ వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటో కేసీఆర్ కు బాగా తెలుసు ఎన్నికలకు వెళ్లాలనుకునే పార్టీలు భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించడం కొత్తేమీ కాదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదికి ముందు తాను అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడినట్టు హైకోర్టు తీర్పివ్వడంతో ఆగ్రహించిన నాటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ ప్రజాగర్జన పేరిట పెరెడ్ గ్రౌండ్ లో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించి ఆ తర్వాత ఎన్నికలకు వెళ్లారు ఆనాడు ఎన్టీఆర్ విషయంలో హైకోర్టు రంధ్రాన్వేషణ చేసి తప్పు పట్టిన అంశాలు సిల్లీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు జరుగుతున్న వ్యవహారాలు చూస్తే ఆనాడు అధికార దుర్వినియోగం అని హైకోర్టు ఎత్తి చూపిన అంశాలు హాస్యాస్పదంగా ఉంటాయి మళ్లీ ప్రగతి నివేదన సభ విషయానికి వద్దాం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి చరిత్రలో నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలన్నింటికీ కర్త కర్మ క్రియ కేసీఆర్ మాత్రమే ఆదివారం నాడు ప్రగతి నివేదన సభ పేరిట అత్యంత భారీగా జన సమీకరణ చేయాలని కేసీఆర్ ఎప్పుడో నిర్ణయించుకున్నారు సభ ఎక్కడ జరగాలి ఎలా ఉండాలి వంటి విషయాలను ముందుగానే నిర్ణయించుకున్న కేసీఆర్ అందుకు అవసరమైన సరంజామాను కూడా ముందుగానే సమకూర్చుకున్నారు నిజానికి ముందస్తు ఎన్నికలు జరుగుతాయా లేదా జరిగితే ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అన్న విషయాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకులకు తెలియదు అయినా పార్టీ అధిష్టానం ఆదేశాలను శ్రేణులు ఉన్న పళంగా అమలు చేయడం మొదలు పెట్టాయి మరో మూడు నెలలలో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున పార్టీ టికెట్ కోసం ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఇతర ఆశావహులు కూడా పోటా పోటీగా జన సమీకరణకు పూనుకున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు హైదరాబాద్ లో తన స్వాగత ఏర్పాట్ల ద్వారా ప్రజలలోకి దూసుకుపోయిన కేసీఆర్ ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రగతి నివేదన సభ తర్వాత ముందస్తు ఎన్నికలలో తనకు తిరుగులేదని చెప్పదలుచుకున్నారు ఏ భారీ బహిరంగ సభకైనా పది లక్షల మంది వస్తే అది చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది ఈ కారణంగానే ఇరవై ఐదు లక్షల మందితో ప్రగతి నివేదన సభ జరుగుతుందని కేసీఆర్ అండ్ కో ప్రచారం చేయడం మొదలు పెట్టింది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మంత్రిగా ఉన్న కేసీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఏర్పాటు చేసే శిక్షణ తరగతుల నిర్వహణను పర్యవేక్షించేవారు అప్పటి నుంచే ఆయన ప్లానింగ్ లో దిట్టగా పేరొందారు ఇప్పుడు కూడా ఆయన పకడ్ బందీ ప్లానింగ్ తో ప్రగతి నివేదన సభ నిర్వహించబోతున్నారు కాలు కదపకుండా కనుసైగలతో తన ప్రణాళికలను అమలు చేయించగల ఉద్దండుడిగా కేసీఆర్ కు పేరుంది ఈ సభ తర్వాత ఊరు వాడ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకోవాలన్నది కేసీఆర్ అభిప్రాయం జరగబోయేది కూడా అదే కేసీఆర్ లక్ష్యం ఏమిటి ఆయన అడుగులు ఎటుపడబోతున్నాయన్నది గ్రహించి విరుగుడు చర్యలు తీసుకోవలసిన ప్రతిపక్షాలు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల పరిస్థితి మరీ దయనీయంగా ఉంది ముందస్తు ఎన్నికలు జరిగితే కేసీఆర్ కే లాభం అయినా ఎందుకు సహకరిస్తున్నారని పార్టీ అధిష్టానం వద్ద వారు తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ కూడా అంత హడావుడిగా ఎందుకు ఆమోదం తెలిపారని ప్రశ్నించారంటే భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర నాయకుల పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత కేసీఆర్ వంటి వారి సహకారం అవసరం పడవచ్చునన్న ఉద్దేశంతో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ అధిష్టానం తమ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకుల అభిప్రాయాలను పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు పార్టీ అధిష్టానం ఆలోచన సరళితో పాటు రాష్ట్రంలో క్షేత్ర స్థాయిలో నెలకొన్న పరిస్థితులను గమనించిన రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ముందస్తు ఎన్నికలలో తమ విజయావకాశాలపై ఆశలు వదులుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇక కాంగ్రెస్ విషయానికి వస్తే రెండు ఎన్నికల ముందు మాదిరిగానే 
ఇప్పుడు కూడా ఆ పార్టీలో ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఆశిస్తున్నవారు లెక్క కుమించున్నారు పార్టీని విజయ తీరాల వైపు నడిపించడానికి నేనున్నాను అని చెప్పగల నాయకుడు ఒక్కరు కూడా కనిపించడం లేదు గాని పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ముఖ్యమంత్రి అవుదాం అనుకుంటున్న వారికి మాత్రం కొదవలేదు క్షేత్రస్థాయిలో కేసీఆర్ పాలనపై వ్యతిరేక తుండకుండా ఉంటుందా అన్న ఆశతో మాత్రమే కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉన్నారు ప్రజలలో ఏ మాత్రం అసంతృప్తి ఉన్నా దాన్ని తొలగించడానికై కేసీఆర్ చివరి ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు ఈ క్రమంలోనే అడిగిన వారికి అడగని వారికి వరాల జల్లు కురిపిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వ్యవహార శైలి పట్ల కొన్ని వర్గాలకు కొంతమంది వ్యక్తులకు అభ్యంతరాలు ఉండవచ్చు గాని ఆయనను ఓడించాలన్న అభిప్రాయంతో ప్రజలు లేరని తటస్థవాదులు అభిప్రాయపడుతున్నారు కేసీఆర్ వ్యవహార శైలి వల్ల సామాన్య ప్రజలకు కలుగుతున్న నష్టమేమీ లేదని ప్రజలు కోరక ముందే కేసీఆర్ వరాలు ప్రకటిస్తున్నారు కనుక ప్రజలలో ఆయనపై వ్యతిరేకత ఉండే అవకాశమే లేదని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి పొత్తులపై ఆధారపడి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుండగా ఏ పార్టీతో పొత్తు లేకుండా ఒంటరిగానే విజయం సాధించాలని కేసీఆర్ నిర్ణయించుకున్నారు ఇందులో భాగంగా తొలి అడుగు కింద ప్రగతి నివేదన సభను భారీగా నిర్వహించాలని కేసీఆర్ తలపోశారు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ ను దెబ్బతీస్తే లోక్సభ ఎన్నికల నాటికి ఆ పార్టీ కోలుకోలేదన్నది కేసీఆర్ అభిప్రాయంగా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులలో కూడా ఈ భయం కనిపిస్తోంది భారతీయ జనతా పార్టీపై ఉన్న వ్యతిరేకత వల్ల లోక్సభ ఎన్నికలలో తమకు లాభం జరుగుతుందని కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇప్పటిదాకా భావిస్తూ వచ్చారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ముందస్తు వ్యూహంతో వారి ఆశలు సజీవంగా ఉంటాయో లేదో తెలియదు కేసీఆర్ ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ వస్తున్న వారికి కూడా వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత ఆయన అధికారం కోల్పోయే అవకాశం లేదని ఆంతరంగిక సంభాషణలలో అంగీకరిస్తున్నారు ముందస్తు ద్వారా అధికారాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవాలని కేసీఆర్ అడుగులు వేస్తున్నారు అదే సమయంలో కాంగ్రెస్ తదితర ప్రతిపక్షాల అడుగులు తడబడుతున్నాయి అధికార తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో సమరోత్సాహం కనిపిస్తోండగా ప్రతిపక్షాలలో బేలతనం ద్యోతకమవుతోంది మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామన్న ధీమాతోనే నాలుగైదు నెలల ముందుగానే అధికారాన్ని బదులుకోవడానికి సిద్ధపడిన కేసీఆర్ ను ఢీకొనడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ వద్ద ఉన్న అస్త్రాలు సరిపోతాయా అన్నదే ఇప్పుడు ప్రశ్న అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఆలోచనలకు కేసీఆర్ పెట్టింది పేరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మాత్రం అలా ఆలోచించగలవారు ప్రస్తుతానికి కనిపించడం లేదు అందుకే ముందస్తెన్నికలకు కేసీఆర్ సిద్ధపడుతున్నారు పెద్ద నోట్ల రద్దుపై నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఆత్మరక్షణలో ఎందుకు పడింది నోట్ల రద్దుపై మోదీ ఈ దేశ ప్రజలకు సంజాయిషీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా నోట్ల రద్దు జీఎస్టీల వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ దుస్థితికి చేరింది రూపాయి విలువ దిగజార్చడమే మోదీ ఘనతగా చెప్పుకోవాలా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దాదాపు రెండేళ్ల క్రితం పెద్ద నోట్లను రద్దు చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం దేశానికి మేలు చేసిందా కీడు చేసిందా అన్న అంశం మళ్లీ తెర మీదకు వచ్చింది రద్దైన పెద్ద నోట్లలో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ మూడు శాతం బ్యాంకులలో జమ అయ్యాయని రిజర్వ్ బ్యాంక్ తాజాగా తెలియజేయడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆత్మరక్షణలో పడిందనే చెప్పవచ్చు దేశంలో పేరుకుపోయిన నల్ల ధనాన్ని అరికట్టడానికి పెద్ద నోట్లను ఉన్న పళంగా రద్దు చేస్తున్నానని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించినప్పుడు ప్రజలు కూడా ఆయన మాటలను విశ్వసించారు దేశంలో నల్ల ధనానికి తావుండదని అవినీతికి ఉండనే ఉండదని ప్రజలు భావించారు ఆ కారణంగానే నోట్ల రద్దు వల్ల ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా ప్రజలు మాత్రం ప్రధాని మోదీకి బాసటగా నిలిచారు వంద రోజులు ఆగితే అచ్చేదిన్ వస్తాయన్న ప్రధాని మాటలను నమ్మారు ఇంతకాలానికి ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అంత అనర్థమే కనిపిస్తోంది ఎనభై ఐదు శాతం వరకు చలామణిలో ఉన్న పెద్ద నోట్లను ఉన్న పళంగా రద్దు చేయడం వల్ల లాభం జరగకపోగా 
నష్టమే జరిగిందని వివిధ నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి నల్లధనం అవినీతి యథావిధిగా మనల్ని పట్టి పీడిస్తూనే ఉన్నాయి పర్యవసానాలను అంచనా వేసుకోకుండా తాను తీసుకున్న నిర్ణయానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇప్పుడు దేశ ప్రజలకు సంజాయిషి ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదా పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయం అరాచకమైనదని నేను అప్పుడే వ్యాఖ్యానించాను భారతదేశం ముఖ్యంగా గ్రామీణ భారతం ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి కనీస అవగాహన లేకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇప్పుడేమైంది గజం మిథ్య పలాయనం మిథ్య అన్నట్టుగా పరిస్థితి తయారైంది నాటి ప్రధాని నిర్ణయాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు కేసీఆర్ కూడా గుట్టిగా సమర్థించారు ఇందుకు వారు కూడా సంజాయిషి ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నల్లధనానికి సరైన నిర్వచనం ఏమిటో తెలియని వ్యవస్థ మన దేశంలో ఉంది సమాజంలో ఒక శాతం మంది వద్ద నిజమైన నల్లధనం ఉంటే ఉండొచ్చు గాని నగదు లావాదేవీలకు మాత్రమే అలవాటు పడిన ప్రజల వద్ద చలామణయ్యే డబ్బును నల్లధనం అని చెప్పలేం కదా పెద్ద నోట్ల రద్దు వల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయం పెరిగిందని ఆదాయ పన్ను రిటర్న్స్ సంఖ్య పెరిగిందని ప్రభుత్వ పెద్దలు సంబరపడుతూ ఉండవచ్చు గాని ప్రభుత్వ ఆదాయం ప్రతి ఏటా పెరుగుతూనే ఉంటుంది నోట్ల రద్దు వల్ల ఏం సాధించానని ప్రధాని మోదీ భావిస్తున్నారో తెలియదు గాని పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు లీటర్ వందకు చేరువవుతున్నాయి రూపాయి విలువ డాలర్ తో పోల్చితే డెబ్బై ఒక్క రూపాయలకు పడిపోయింది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉంటే రూపాయి విలువ ఇలా పతనం అవదు ఈ పతనం ఎంత వరకు తెలియదు నాలుగున్నర ఏళ్ల క్రితం ప్రధాని ఆర్భాటంగా ప్రకటించిన మేక్ ఇన్ ఇండియా పథకం ఏమైందో తెలియదు ఎగుమతులు పెరగకుండా దిగుమతులు పెరిగినప్పుడు రూపాయి పతనం అవుతూనే ఉంటుంది ముడి చమురు ధరలు అసాధారణంగా పెరిగాయని చెప్పడానికి లేదు నిజానికి యూపీఏ హయాంలోనే ముడి చమురు ధరలు పతాక స్థాయికి చేరాయి అయినా అప్పుడు రూపాయి ఇంతలా పతనం కాలేదు కాంగ్రెస్ యాభై ఏళ్ల పాలనలో చేయలేనిది తాము నాలుగేళ్లలో చేశామని భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్దలు చెప్పుకుంటున్నారు గాని రూపాయి పతనమే మీరు సాధించిన ప్రగత అంటే సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలు రోజు రోజుకు పెరగడంతో సామాన్యుల జీవితాలు దుర్భరంగా మారబోతున్నాయి తనను తాను గొప్ప ఆర్థిక వేత్తగా ప్రధాని భావిస్తూ ఉండవచ్చు గాని ఆయన ఆర్థిక నిపుణుడు కాదు ఆర్థిక వ్యవస్థ విధ్వంసకారుడు అని ప్రజలు భావించే పరిస్థితి ఏర్పడింది ప్రధాని మోదీ బ్రహ్మచారిగా ఉంటున్నారు కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి గాని మధ్యతరగతి కుటుంబాల బడ్జెట్ గురించి గాని వారి ఆర్థిక వనరుల గురించి గాని ఆయనకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ప్రభుత్వాలు తీసుకునే అనూహ్య నిర్ణయాలు ప్రజలకు మేలు చేయాలే గాని కీడు చేయకూడదు పెద్ద నోట్ల రద్దు అన్నది తాను మాత్రమే తీసుకున్న నిర్ణయమని మంత్రివర్గ సహచరులకు కూడా తెలియదని ఆనాడు ప్రధాని మోదీ గొప్పగా చెప్పుకున్నారు దునియా కా సున్నా దిల్జో బోల్తా ఓ కర్నా అని అంటారు నలుగురిని సంప్రదించి నిర్ణయాలు తీసుకోమని పెద్దలు చెప్పారు ఒంటెత్తు నిర్ణయాలు వికటించకుండా ఉండవు పెద్ద నోట్ల రద్దు ఆ వెంటనే తీసుకున్న జీఎస్టీ నిర్ణయం వల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలైంది ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ రేపు ఉండవచ్చు లేకపోవచ్చు కానీ ఆయన ఒంటెత్తు పోకడలతో తీసుకున్న నిర్ణయాల ప్రభావం ఈ దేశాన్ని మరికొంతకాలం వేధిస్తూనే ఉంటుంది నగదు రహిత లావాదేవీలు అని ఆర్భాటం చేసిన ప్రభుత్వానికి తత్వం బోధపడింది ఇప్పుడు నగదు రహిత లావాదేవీల గురించి మాట్లాడేవారే లేరు నగదు రహిత లావాదేవీల విషయం అటుంచితే ఈ దేశ ప్రజలకు ఇప్పుడు బ్యాంకుల పైన నమ్మకం పోయింది బ్యాంకులలో నగదు డిపాజిట్లు తగ్గిపోయాయి గ్రామీణ భారతంలో ఇప్పటికీ నగదు కొరత వేధిస్తూనే ఉంది కొండ నాలుకకు మందేస్తే ఉన్న నాలుకు ఊడిపోయింది అన్నట్టుగా పరిస్థితి తయారైంది బ్యాంకు రుణాల మంజూరీలో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయని చెప్పి బ్యాంకులపై ఆంక్షలు విధించడంతో ఇప్పుడు ఆయా బ్యాంకుల యాజమాన్యాలు రుణ మంజూరీ విషయంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వెనకాడుతున్నాయి అదే సమయంలో మొండి బకాయిల విషయంలో మొరటుగా వ్యవహరించవలసిన పరిస్థితి రావడంతో పలు కంపెనీలు దివాళా ప్రక్రియను ఎదుర్కొంటున్నాయి దీనివల్ల కంపెనీలు మూత పడడంతో పాటు బ్యాంకులకు రావాల్సిన బకాయిల్లో రూపాయికి పావలా కూడా తిరిగి రాని పరిస్థితి ఏర్పడింది ప్రధానమంత్రి మోదీ నిజాయితీ పరుడే కావచ్చు అంత మాత్రాన 
ప్రజలందరూ అవినీతి పరులని భావిస్తే ఎలా భారతదేశంలో నలుపు తెలుపు అనే మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ అమల్లో ఉంది దశాబ్దాల క్రితం ఉన్న పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవు నోట్ల కట్టలను నేల మాళిగలలో ఎవరూ దాచుకోవడం లేదు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఈ మధ్య మాట్లాడుతూ నోట్ల రద్దు వల్ల బాత్రూమ్లలో మూలిగిన కరెన్సీ బ్యాంకులకు చేరిందన్నారు బాత్రూమ్లలో నోట్ల కట్టలను ఇప్పుడు ఎంత మంది దాచుకుంటున్నారో ఆయనకు తెలీదా రికార్డులలో లెక్క చూపని నగదు కూడా ఇప్పుడు చలామణిలోనే ఉంటోంది గంటలు రోజుల వ్యవధిలోనే నల్ల ధనం తెల్ల ధనంగా రూపాంతరం చెందుతోంది వివిధ రంగాలలో నల్ల ధనం పెట్టుబడుల రూపంలో ప్రవహిస్తోంది నగదు రహితం అవినీతి రహితం నల్ల ధనం రహితం అన్న మాటలు వినడానికి బాగానే ఉంటాయి కానీ ఆచరణలో ఎంతవరకు సాధ్యమన్నది ఆలోచించాలి కదా రాజకీయ అవినీతిని నిర్మూలించకుండా అవినీతిని నల్ల ధనాన్ని నిర్మూలించడం సాధ్యమా నోట్ల రద్దు తర్వాత జరిగిన ఎన్నికలలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఓటర్లకు డబ్బు పంచలేదా తప్పు జరిగినప్పుడు దాన్ని గుర్తించి సవరించుకోవడం విఘ్నుల లక్షణం ఈ విషయంలో అధికారంలో ఉన్న వారికి బేషిజం ఉంటే దాని ప్రభావం ప్రజలపైన పడుతుంది కేంద్రంలోని పెద్దలు ఇప్పటికైనా బుకాయించడం మానుకుని దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంటారని ఆశిద్దాం వెంకయ్య నాయుడు వంటి వారు ప్రధాని నిర్ణయాలను గుడ్డిగా సమర్థించే బదులు దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా సూచిస్తే ప్రజలు కూడా